ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரேங்க் கார்லேஷன் மெத்தட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்பியர்மேன்ஸோடுது இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டென் காம்படிட்டர்ஸ் இன் அ மியூசிக்கல் டெஸ்ட் வேர் ரேங்க்டு பை த த்ரீ ஜட்ஜஸ் எக்ஸ் வை இசட் இந்த ஃபாலோயிங் ஆர்டர் ரேங்க் பை எக்ஸ் ரேங்க் பை ஒய் ரேங்க் பை இசட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பத்து காம்படிட்டோட மார்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸ்ன்ற ஜட்ஜ் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சனுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒய்ன்றவங்க த்ரீ மார்க்ஸ் இசட்ன்றவங்க சிக்ஸ் மார்க் இந்த மாதிரி அவங்க பத்து காம்படிஷனில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்ஸும் இங்கே இருக்குது யூசிங் த ரேங்க் கார்லேஷன் மெத்தட் டிஸ்கஸ் விச் பேர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஹாஸ் த நியரஸ்ட் அப்ரோச் டு த காமன் லைக்கிங் அண்ட் மியூசிக் ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரியான அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்க ரெண்டு பேர் யார் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யா இல்லை ஒய் அண்ட் இசட்டா இல்லை எக்ஸ் அண்ட் இசட்டா கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரேங்க்ஸ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு பேர் அப் ரெண்டு பேரை வந்து கார்லேட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ரேங்க் எக்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸ் ஐஸ்னும் ரேங்க் ஒய்ன்றது ஒய் ஐஸ்னும் ரேங்க் இசட்ன்றது இசட் ஐஸ் அப்படின்னு போட்டு இந்த கொடுத்துருக்க டேபிள் எடுத்து அப்படியே வந்து இங்கே ஹாரிசானில் இருக்க டேபிள் அப்படியே வேர்டிக்கலாக இங்கே எழுதிக்கோங்க இங்கே ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் இருக்குது ஸோ இங்கே அப்படியே எடுத்து காப்பி தான் பண்ணியிருக்கேன் எதுவுமே பண்ணலை அதே மாதிரி ஒய்யோட ரேங்க்ஸ் இசட்டோட ரேங்க்ஸ் மூணத்தையும் எடுத்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க அந்த டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸையும் ஸோ காப்பி பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரேங்க் கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் முதல்ல எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் ஒய்க்கும் இசட்கும் அப்புறம் எக்ஸுக்கும் இசட்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியறதுக்காக இதை வெறும் டிஐஸ்ன்னு எழுதிக்க போகிறோம் இதை டிஐ டேஷ் இதை டிஐ தான் டபுள் டேஷ்னு எழுதிக்க போகிறோம் ஏன் மேம் இது எக்ஸ்னே வச்சுக்காம எக்ஸ் ஐஸ் ஒய் ஐன்னு ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்கோர் எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது இசட் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் மூணு ஜட்ஜஸோட ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்டோடது அதான் ஃபஸ்ட்டு காம்படிட்டரோட மார்க்ஸ் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இது இசட் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இங்கே மைனஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒய் ஐன்னு ஏன் எழுதுறோன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரெண்டு ஜட்ஜஸ் கொடுத்த மார்க்கை தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் அதுக்காக தான் அந்த ஐன்றதே அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸையும் ஒய்யும் மைனஸ் பண்ணி எழுதுங்க இந்த இசட்ன்ற காலமை வந்து இப்படி ஹைட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கையில் பென்சில் ஸ்கேல் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்படி ஹைட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ரெண்டு பேரையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ பிக் நம்பராக இருந்தால் மைனஸ் சைன் வரும் டென் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே சிக்ஸ் ஆகிருக்கும் த்ரீ மைனஸ் செவன் அதே மாதிரி மைனஸ் எயிட் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ எயிட் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா டேபிளும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஒய்யும் இசட்டும் மைனஸ் பண்ணும்போது இந்த ஒய் வேல்யூவும் இந்த இசட் வேல்யூவும் மைனஸ் பண்ணும்போது இதை இப்படி ஹைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணால் ஒன் எயிட் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ வந்து மைனஸ் பண்ணியாச்சு அந்த மாதிரி எக்ஸை இன்சட்டையும் இங்கே மைனஸ் பண்ணி எழுதிட்டேன் எக்ஸ் இங்க இருக்கு இசட் இங்க இருக்கு இதை ஹைட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணுங்க ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மூணு டிஃப்ரென்சஸும் எடுத்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டிஐ ஸ்கொயர் பண்ணோம் மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் ஃபோர் தான் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணா நைன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் இதே மாதிரி இங்க டிஐ ஸ்கொயரையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணா நைன் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் நீங்கள் மீன் வாய் அப்படியே லைனாக எழுதிட்டே கூட வந்துடலாம் ஒன் ஆகும் இங்கே ஃபோர் ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லா டேபிளையும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு இந்த கண்டுபிடிச்ச மூணு டிஐஸையும் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டியது அவங்களோட டோட்டல் இந்த டிஐ ஸ்கொயரில் இருக்க ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ஃபோர்டின் போய் ஆட் பண்ணிட்டே வாங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது அதாவது சமேஷன் ஆஃப் டிஐ ஸ்கொயர் சீக்வல்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ண வேல்யூ டூ அதே மாதிரி இந்த டிஐ டேஷ் ஸ்கொயரையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இவங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண
n squared அப்படின்றது டென் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இங்கே சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோவும் இங்கே இருக்க ஒரு ஜீரோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பை இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் நைன்ட்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் செவன் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம் இதை நீங்கள் இங்கேயே டூ டேபிள் த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் இது தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் எல்சிஎம் எடுத்தால் இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் சார் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் செவன் பை தேர்ட்டி த்ரீ கிடச்சது அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உள்ள கார்லேஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி கார்லேஷன் வந்து யாருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒய்க்கும் இசட்டுக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒய்க்கும் இசட்டுக்கும் கார்லேஷனுக்கு அதே ஃபார்முலா ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நம்ம என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா டிஐ டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஒய்க்கும் இசட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து டேஷ் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிவைடட் பை அதே ஃபார்முலா என் என்ன <laughs> தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் இதை டூ டேபிளில் ஸோ ஒன் ஜீரோ செவன் டைம் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி கேன்சல் பண்ணிவிட்டா நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ இது எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு ஒன் இருக்குது மைனஸ் பண்ணி தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் லாஸ்ட் ஒன் ரேங்க் ஆர் ரிலேஷன் ஆஃப் இசட் அண்ட் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கேப்ஸில் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரேங்க் ஆர் ரிலேஷன் வந்தாச்சு ஃபைனலைஸ்டு வேல்யூக்கு ஒன் மைனஸ் இது ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைக்குதா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே ஒன் மைனஸில் இருக்குது அதனால் ஒன் பை ஒன் எழுதிக்கோங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் நாட் செவன் இன் டூவை மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டின் கிடைக்குது ஸோ ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் பிக் நம்பர் சைனுக்கு மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நார்மல் எல்சிஎம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் கார்லேஷனுக்கு இங்கே அவனுக்கு டோட்டலுக்கு சிக்ஸ்டி வந்திருந்தது ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை என் வேல்யூ டென் மல்டிபிள் பை என் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன்னு நம்ம என்னென்ன எழுதிக்கலாம் நைன்டி நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டேபிளில் த்ரீ டூ சார் இங்கே வந்து தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தா இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெல் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது நம்ம இதை வந்து த்ரீ டேபிளில் மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே மேலே செவன் கீழே வந்து லெவன் வரும் ஸோ செவன் பை லெவன் கிடைக்குது இப்போ இந்த மூணு வேல்யூ வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக கம்பேர் பண்ணணும் இது ரெண்டும் ஆக்சுவலாக நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ இருக்கிறதுலே வந்து பிக் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் செவன் பை லெவன் தான் அப்படின்றத வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆனால் எல்லா சம்மலையும் ரெண்டு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இவங்களோட டினாமினேட்டரை சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ கூட ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணால் தானே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரும் அதனால் இந்த மைனஸ் செவன் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்றத ரெண்டுத்தையும் ஃபைவ்யால் மல்டிபிள் பண்ணி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்கே ஆல்ரெடி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ன்ற டேர்ம் இருக்குது இங்கே லெவன் இருக்கு ஸோ இதையும் மேலேயும் கீழே மல்டிபிள் பண்ணி ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எழுதியாச்சா இப்போ இவங்க மூணு பேரோட டினாமினேட்டரும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கு இப்போ நியூமரேட்டரை கம்பேர் பண்ணா கூட ஒன் நாட் ஃபைவ் தான் பிக் நம்பர் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் இது மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் இது தான் கிரேட்டர் நம்ம எழுதிடலாம் ஆனால் சப்போஸ் எல்லா சமம் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால டினாமினேட்டரை ஒரே நம்பரை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதாவது எல்சிஎம் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த நம்பருக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து நான் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் லெவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரும் அதனால் மேலேயும் ஃபிஃப்டீனில் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி